ইনশাআল্লাহ আপনার কাছে অনেক শুনতে পারব বিকজ অফ আপনাদের কারিকুলামটা আমরা আমরা ট্রাই করব জানার যে কি আপনাদের এমআইএস আপনাদের যেহেতু বিবিএ তে মেজর এমআইএস ছিল তো ওই পোরশনে কি কি আপনারা কভার করেছেন আমরা পড়তে শুরু শিওর ভাইয়া আমরাও শেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে সো নেক্সট চলে যাই কে বলবেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি মুকাদের রহমান আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস থেকে বিবিএ এমবিএ শেষ করে এখন একটা প্রাইভেট ফার্মে জব করছি ইউপি থেকে না ভাই জি ভাই ওকে আর মেজর হচ্ছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড রাইট জি হ্যাঁ আমার মেজর অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ছিল ওকে ওকে গ্রেট আপনার এমআইএস নামে না ভাই অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম এআইএস এআইএস जिसमार সেটা প্রভাইড করা সো এটা रिलेटेड কিছু কোর্স তো থাকে আমাদের সেটার জন্য ফুল কোর্স নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম আচ্ছা আচ্ছা গ্রেট মানে আসলে শুধু কে লেখা আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমার নাম মুক্তাদির রহমান মুক্তাদির ভাই না ওকে জি জি ধন্যবাদ মুক্তাদির ভাই জি আচ্ছা আমরা নেক্সট এ চলে যাই হ্যালো मईटरिंगशन আমাকে ডেটা रिलेटेड কাজগুলি আসলে বেশি করতে হয় তো এর আগে আমি কয়েকটা ফ্রি কোর্স আসলে রিসোর্স থেকে ছোটভাবে শিখছি বাট আমি চাচ্ছি নিজেকে একটু ডেভেলপ করার জন্য আসলে এই কারণে আসলে আমার এটা করা এবং আমি চাই যে এই ক্যারিয়ারটা আসলে কারণ বর্তমানে ট্রেন্ডিং যাওয়ার মনে হচ্ছে যে ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্টই সবচেয়ে বেশি ট্রেন্ডিং একটা সেক্টর তো এই কারণে আসলে আমার এটাতে বেশি আগ্রহ এবং এটা থেকে আমি আর যেহেতু একটা কা ওয়ার্ক रिलेटेड বর্তমানে যে কাজ করছি এটার সাথে খুব रिलेटेड যা কোন একটা আমার এটা করা लंच कर ওই প্রোগ্রামটা অ্যাক্টিভেশন করার পর আপনাদের ইমপ্যাক্টটা কতটুকু হলো আগের ইমপ্যাক্ট কি ছিল কোর ইমপ্যাক্ট কি হইছে সো এই ইমপ্যাক্টের মধ্যে যে কোর রিলেশনগুলো এগুলাই মেইনলি ফোকাস ফোকাসে আসে যত রকম আমি বুঝি আর কি মানে আমার ধারণা আর কি আমি এমিতে কখনো কাছে সুযোগ পাইনি বাট আমরা এই জিনিসগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডে টু ডে লাইফে কভার করতে হয় বিজনেস আমরা যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়তেছি মানে বিজনেস ফার্মে জব করতেছি তো আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মনিটরিং ইভালুয়েশন করতে হয় বাট আমাদের প্রসেসটা একটু डिफरेंट আর যেটা আপনি ইএতে আছেন এনজিও সেক্টরে আছেন আপনার প্রসেসটা डिफरेंट বাট আপনি ভালো ট্র্যাকে আছেন ওকে নেক্সট চলে যাই কে বলবেন আসসালামু আলাইকুম আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি জি ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমার নাম হচ্ছে রাজু আহমেদ আমি 2015 সালে আমার বিবিএ শেষ করি এবং 2016 তে আমার এমবিএ শেষ করি তারপর একটা মার্জিনেশনাল কোম্পানিতে ছিলাম কিছু বছর তারপর এখন আপাতত নিজেই নিজের এক্সপোর্টের বিজনেস সামলাচ্ছি তো আমি অ্যাকচুয়ালি এই কোর্সটা করার পিছনে মেইন রিজন হচ্ছে যে এই কোর্স সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়াই নাই আর মানে ইন রিসেন্ট টাইম আমি যতটুকু জানি যে এই কোর্সটা অনেক মানে এই रिलेटेड ব্যাপারগুলো অনেক ডিমান্ডিং আর আমার ইচ্ছা হচ্ছে ইন ফিউচারে যদি পসিবল হয় তাহলে হয়তো মানে দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যাওয়া তো যদি কোনো ভাবে পিআর এর জন্য अप्लाई করি তখন হয়তো এই रिलेटेड কোর্স গুলো আমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে তো এই জন্যই বেসিক্যালি এই কোর্স গুলোর সাথে যুক্ত হওয়া গ্রেট 
তো রাজু আপনি ইউনিভার্সিটি কোনটা ছিল আমার ছিল মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মানারাত আচ্ছা স্যার গ্রেট সো আপনার আপনারও ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে বিজনেস আ ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং হ্যাঁ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং আচ্ছা গ্রেট ধন্যবাদ আর তারপরে নেক্সট নেক্সটে চলে যাই একজন একজন বলতে পারেন যে কেউ একজন আলাউন ভাই আছেন আচ্ছা এছাড়া যে কেউ একজন আমরা আছে ওয়ান যাই হ্যালো হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি তারপর <laughs> আর পাইথন এই ধরনের ডেটা নিয়ে একটু স্কিল ডেভেলপ করতে সো তখন থেকে মানে ভিজুয়াল ডেটা লিস্টটি আছে একটা এন্ড আমারও যেতে পার্সোনালি ডেটা অ্যানালিস্টের দিকে একটু ইন্টারেস্ট ছিল সো এই হিসেবে এই কোর্সটা জয়েন করা আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো লাগলো শুনে ভাই ইউনিভার্সিটি কোনটা এখন আ ভাই আমি লিবেরাল ইউনিভার্সিটি আইবিতে আইবিতে আচ্ছা আচ্ছা ওকে थैंक यू ভাই মারু ভাই थैंक यू আচ্ছা আর দেন চলে যাই কে বলবেন সম্পর্কে স্টাডি করার পর মনে হলো যে মোটামুটি এটা রিলেটেড কো রিলেটেড সেই কারণে আসলে মনে হতো এই কোর্সগুলো করা যাতে মেজর এমবিএতে মেজর নাও আগে থেকে আমার কিছু বেসিক আইডিয়া দেব আপনাদের সেই কারণে মনে হতো এই কোর্সটা করা গ্রেট আপনি ইউনিভার্সিটি বলেন আইইউবিটি জি আইইউবিটি আচ্ছা আইইউবিটি ওকে গ্রেট ওকে थैंक यू তানজিলা আচ্ছা আমরা নেক্সটে চলে যাই एनीवन मार्केटिंग আমি আসলে বিজনেস মানে ডেটা ডেটা সাইডে ঢোকার জন্য অনেক আগে থেকেই ট্রাই করছি আর একটা হলো আমার গুগল ডেটা এনালিটি সার্টিফিকেটের আটটা কোর্সের মধ্যে প্রায় 6টা শেষ বাট টু বি ভেরি অনেস্ট সেলফ স্টাডি করাটা আর কি একটু ঝামেলা যা দেখা যায় যে কতটুকু মানে শিখতে শিখতে আমার দেশের যে মানে ডেটা रिलेटेड ফিল্ড আছে ওখানে এন্ট্রিটা কিভাবে করা যায় এটার ব্যাপারে আমি ঠিক শিওর ছিলাম না তো তখন আর কি আপনাদের পেজটার দিকে আসলাম প্লাস আমাকে মডিউলও দেওয়া হলো তো ওইখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা যদি আমি পার্সু করতে পারি তো আমার ব্যারিয়ার টু এন্ট্রিটা একটু মানে একটু কমবে প্লাস আমার একটু ট্রানজিশন করতে মানে ইজি হবে যে জন্য আর কি না স্যার গ্রেট তাস আপনি তো তাসিন রাইট জি ভাই ওকে थैंक यू थैंक यू তাসিন আচ্ছা আমরা নেক্সটে চলে যাই আবার বলবেন আমি 
বাট আমার কাছে মনে হয় কি মার্কেটিং এর ব্যাপারটা বিজনেস অ্যানালাইসিস এর জড়িত যেহেতু কমিউনিকেশন একটা ব্যাপার আছে তো শুরুর দিকে আমি ভেবেছিলাম ডেটা সাইন্স নিয়ে পড়ব এটা চুজ করেছিলাম বাট মনে হলো কি মানে কোচিং লেভেলে কোডার হতে হয় ডেটা সাইন্স এর জন্য যেটা আমার নাই তো শেষ দিয়ে ভাবলাম বিজনেস অ্যানালাইসিস নিয়ে ওকে আর ভাই একটা ইউনিভার্সিটি কোনটা ছিল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে আমি এখন হচ্ছে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে আছি আর আমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই কোর্সে অ্যাডমিট হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এটা খুব ট্রেন্ডিং একটা জিনিস আর ফিউচারে এটার ফিউচারও খুব ভালো হবে এবং আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে এই দিকে হচ্ছে আমার প্রফেশনটা সুইচ করা ভাই মেজর কি ছিল ভাই আমার বিবিএ তে ছিল ফাইন্যান্স আর এমবিএ তে ছিল মার্কেটিং আচ্ছা আচ্ছা ভাই যেই আপনি কত जब कर ढाई ডাটা নিয়ে যেহেতু মার্কেটিং এর কাজ করে অনেক ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয় আর ও এক্সপ্যান্ড বা বড় লেভেলে মানে বিগার পরিসরে কাজ করার প্ল্যান নিয়ে আসলে এই কোর্সে অ্যাডমিট হওয়া ওকে সাইম ভাই थैंक यू মা ভালো লাগলো थैंक यू আ তারপর হ্যালো আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মডিউল মানে শুধু প্রজেক্ট बेस्ड আর কি আচ্ছা কি কি আর একটু প্রোগ্রামিং আর দিয়ে শেখায় আর করাচ্ছে পাইথন করাচ্ছে আর আচ্ছা না পাইথন করাচ্ছে না পাইথনটা মেশিন লার্নিং এ করাচ্ছে আর ডেটা সায়েন্স যে কোর্স আছে ওটার মধ্যে শুধু আর দিয়ে প্রজেক্ট बेस्ड প্রজেক্ট बेस्ड আছে জি জি ওকে তাহলে প্রজেক্টের যে স্টেপ গুলো থাকে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে আপনার যে दीची <laughs> হ্যাঁ প্লিজ জি জি ভাই জি ভাই 
মানে <laughs> কথা বলে আমি <laughs> 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 আপনাদের সাথে আমাদের এই জার্নিটা খুবই একটা সুন্দর জার্নি হবে বিকজ আপনারা মেজরিটি হচ্ছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা এটা একটা ভালো লাগে ভালো লাগছে বিকজ আমিও বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমি পুরো নন টেক থেকে আসছি আমি পুরো নন টেক থেকেই মূলত এই মানে আপনি ডেটা সায়েন্সে আসছি আমার এমএস মানে এমএসসি হচ্ছে আপনার ডেটা সায়েন্স এর উপর এই তো আর কি আচ্ছা আরো ডিটেইলস বলবো ইনশাআল্লাহ थैंक यू রাশিদ ভাই না জি ভাই ওকে ঠিক আছে ভাই थैंक यू পাশাপাশি <laughs> মানে <laughs> 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 ভাইয়া করতেছি ওইখানে মোটামুটি দুইটা তিনটা সাবজেক্ট শেষ করছি যেমন ভাইয়া মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স তারপর হচ্ছে ফিনটেক 
সামনে ভাইয়া রানিং সেমিস্টারে হচ্ছে বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড স্যাম্পল সার্ভে আর হচ্ছে ভাই এইচ আর অ্যানালিটিক্স নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে তো ভাইয়া এইখানে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে মোটামুটি আমরা থিওরি বেস পড়াশোনা শিখছি এটা হলো ব্যাপার কিন্তু ভাইয়া আমরা এখনো মানে টেক সাউন্ডেড বিষয়গুলো এখনো তেমন মানে তেমন হয়ে উঠতে পারিনি তো এই কোর্সটা করে আপনি এখন আছেন হচ্ছে এমবিএ করতেছেন কোথা থেকে বললেন হচ্ছে <laughs> এখন জানি না পড়ার মানে কেমন পড়াচ্ছে আসলে বাট কারিকুলামটা খুব সুন্দর করছে আচ্ছা একটা হচ্ছে ভাই এই বিজনেস অ্যানালিটিক্স रिलेटेड মানে ফ্যাকাল্টি যারা আর কি মোটামুটি পিএইচডি করছে বা এক্সপার্ট এখন বাংলাদেশে এখনো তেমন ভাবে নেই এবং আমরা হচ্ছে আমাদের ওই যে এমবিএ যে ডিরেক্টর তার কাছে গেছিলাম যে স্যার আমাদের এরকম ডেটা বিগ ডেটা रिलेटेड বা ডেটা অ্যানালাইসিস रिलेटेड কিছু সাবজেক্ট পড়ান কারণ স্যার আমরা থিওরি পড়ে তেমন কিছু শিখতেছি না কারণ আমরা বিবিএ তে তো স্যার এইসব এইচআর এর থিওরি পড়ছি মার্কেটিং এর থিওরি পড়ছি হ্যাঁ তারপর বললো যে দেখো এমবিএ এর যে হিস্টোরি এটা হচ্ছে একশো ছয় বছরের হিস্টোরি মানে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম স্টার্ট হয়েছিল তো তখন মার্কেটিং বলো ম্যানেজমেন্ট বলো ফাইন্যান্স বলো এখানে অনেক অসঙ্গতি ছিল অনেক সমস্যা ছিল সেগুলো গবেষণা করতে করতে আস্তে আস্তে এগুলো এখন রিজলভ হয়ে গেছে এই জন্য এখন তুমি দেখতে পারছো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের পড়াশোনা চলতেছে গবেষণা চলতেছে রিসার্চ চলতেছে হ্যাঁ সো বিজনেস অ্যানালিটিক্স ওরাও জাস্ট স্টার্ট করছে ওরাও এখনো পর্যন্ত মানে এক্সপার্ট করতে পারে না ওরা নিজেরাও এখন বুঝতেছে না যে কোন সাবজেক্ট গুলো ওরা ডিক্লেয়ার করবে কোনগুলো ওরা করবে না সো আমরাও এই জন্য এখনো টিচার এখন সেইভাবে পারিনি তারপরে আমরা বললাম যে স্যার আমাদের তাহলে এই যে ভিজুয়ালাইজেশন টুলস এর যে ক্লাস গুলো এই যে ইসে যেগুলো করানো হয় সিএসএ তে যেখানে করানো হয় সেইগুলো থেকে কিছু একজন টিচার এনে আমাদেরকে সাপ্লাই করেন তখন বললো যে দেখো তোমাদের তো বিজনেস অ্যানালিটিক্স বিজনেস এর জ্ঞান না থাকলে তো হবে না এখন একজন টিচার যদি সিএসএ এর স্টুডেন্ট হয় বা সে হয়তো বা সিএসএ এর এক্সপার্ট কিন্তু আমি একজন এম বি এর স্টুডেন্ট কে টিচিং করানোর জন্য কোনো এক্সপার্ট ছাড়া তো দিতে পারি না রাইট বিষয়টা হচ্ছে তারপরে উনি বলল যে আমরা নেক্সট ইয়ার থেকে ডাটা এন্ড সায়েন্স নামে এম বি এ স্টার্ট করতেছে আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে আচ্ছা চাকরিতে জয়েন করার প্ল্যান তো ভাবলাম স্কিল ডেভেলপ করে একটু তারিকুজ্জামান শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা তারপর নেক্সট আর কে আছেন অনেকেই আছেন কাইন্ডলি যারা এখনো পরিচয় মানে পরিচয় পত্রটা আমাদের এক লিস্ট মানে শেষ হয়নি তো যারা এখন কথা বলিনি কাইন্ডলি মাইকটা আনমিউট করে আপনারা কথা বলতে পারেন আমি কি আমাকে হ্যালো ভাইয়া জি কি বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমি ফাইম ইব্রাহিম বলছিলাম জি আমি হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে BBA, Dual Major in Finance and Accounting, complete in 2021. I am a job in Fincers Limited. 
তো ওইখানে আমার এক বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এখন আমি এম বি এটার সাথে সাথে জবের পাশাপাশি করতেছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে ফাইন্যান্স এর উপর আমি যদি না জানি বিবি এম বি এ মনে হয় না অতটুকু কাবার করবে তো আমার যাতে বাংলাদেশের জব মার্কেট এটলিস্ট আমার সিভিটা একটু ভারী হয় তো এই জন্য আমি বেসিক্যালি এই কোর্সটাতে এনরোলমেন্ট হওয়া কারণ আমার কাছে যে কোর্স গুলো আমি দেখলাম যে পাইথন ট্যাবলার পাওয়ার বি আই এক্সেল মাইস্কুয়েল মানে এগুলো খুবই ডিমান্ডেড আর আমি ভাই কোর্সটাতে আর কি এনরোলমেন্ট করেছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কাইন্ড ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা নেক্সট কে আছেন ওকে বাকি রয়েছে অনেকেই তারপর যদি পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয় আমরা পরিচয় হয়ে নিব ইনশাল্লাহ আমরা অল্প সতেরো জন ষোলো জনের সাথে পরিচয় হলাম তো আমি যেটা দেখলাম আমরা আমাদের মেজরিটি হচ্ছে হচ্ছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি আমাদের আগের ব্যাচের মেজরিটি ছিল সিসি ব্যাকগ্রাউন্ডে আর তার আগের ব্যাচের মেজরিটি হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের তো এক একটা ব্যাচ ব্যাচে এক এক রকম ভ্যারিয়েন্স পাচ্ছি আমরা তো এটা আসলে আমাদের জন্য খুবই ভালো আমরা অনেক মানে ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি নলেজ গেদার করার একটা অপরচুনিটি পাচ্ছি তো আমি আমার সম্পর্কে যদি আমি একটু বলি আমি নেজামুল ইসলাম নাজিম এখন জব করতেছি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি অ্যানালিস্ট হিসেবে আর পড়াশোনা হচ্ছে আমার বিবিএ আমার ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রয়্যাল ইউনিভার্সিটি আর মাস্টার্স আপনার জাহাঙ্গীরনগর থেকে আমি ডেটা সায়েন্সের উপর মাস্টার্স করেছি আমার জব এক্সপিরিয়েন্স অলমোস্ট সেভেন এইট ইয়ার্স আমি দুই হাজার ছয় আটের ব্যাচ আর মূলত আমি ডিফারেন্ট ডোমিনে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে আর এই ডেটা ফিল্ডে আসার পিছনে বড় একটা রিজন ছিল আমি মূলত আমার মার্কেটিং ফিল্ডে ছিলাম সলিড সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে ছিলাম ওইখান থেকে আসলে যখন কাজ করতাম কাজ করতে করতে অপারেশনে আমি মার্কেট অপারেশনে জয়েন করি আমি রবিতে ছিলাম তারপর হচ্ছে জেনেক্স ইনফোসিসে ছিলাম তারপর হচ্ছে আপনার ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর মার্কেট এক্স একটা উইংস যার হচ্ছে মূলত থার্ড পার্টি এজেন্সি যারা ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর হয়ে কাজ করে দেয় মার্কেট এক্সেস ওদের অফিস ওইখানে ছিলাম এবং লাস্টলি এখন আছি একটা সুইচ বেস ফার্ম এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ফার্ম এখন এখানে আছি প্রায় ফাইভ ইয়ার্স এখানে শুরুতে এম আইস থেকে শুরু করে এখন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস হিসেবে কাজ করছি আর এই তো এখন পাশাপাশি গ্রেড ব্যাংকার লার্নিং হাবে আছি এই যে ম্যান্টোর হিসাবে আমার পোর্শনটা শুধুমাত্র হচ্ছে স্ট্যাটিস আমি অ্যাডভান্স এক্সেল মানে এক্সেল পোর্শনটা দেখাবো অ্যালং উইথ স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে অ্যাপ রয়েছে এক্সেল এবং গুগল শিট দিয়ে যে কাজ করা এই পোর্শনটা এই প্যাচে আমি পাওয়ার বিয়ে দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে পাওয়ার বিয়ে দেখাবে সাকিব প্রতীক ভাই সাকিব ভাই আপনাদেরকে পাইথন দেখাবে প্রতীক ভাই মেবি আজকেও দেখাবে হয়তো নেক্সট ব্যাচ থেকে আমি পাওয়ার বিয়েগুলো দেখাবো তো সংক্ষেপে হচ্ছে পরিচয় মেনলি আমি যেটা বুঝি যে আমার কাজের যতদিনের কাজ করতেছি বিভিন্ন ডোমেনে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে সফটওয়্যার ফার্মে ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় তো মেনলি যেটা আমি দেখেছি আসলে এন্ড অফ দ্য ডে আপনার মাইন্ডসেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি তখনই গ্রো করতে পারবেন যখন আপনার মাইন্ডসেটটা গ্রো মাইন্ডসেট থাকবে বাজ আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক সময় যেমন আমি ভালো ইউনিভার্সিটি আমি ভালো ইউনিভার্সিটি চান্স পাইনি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভাইয়া আপনার ফ্যাসিলিটিটা আবার একটু বলবেন আমার রয়্যাল ইউনিভার্সিটি বনানি ও আচ্ছা আমার ইউনিভার্সিটি ছিল আমি ফারস্টে দেখা যাচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিছিলাম তো ওয়েটিং এ ছিলাম চান্স হয় নাই জগন্নাথে সেম সেম ওয়েটিং এ ছিলাম চান্স হয় নাই তারপরে প্রাইভেটে করা দরকার ছিল এই তো করে ফেললাম তো এখন মেনলি যেটা হচ্ছে যে মূলত জব এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে আমার আমাকে এই যে আমি যদি দ্রুত নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি আমাকে আসলে বিভিন্ন ডোমেনে কাজ করার কাজ করে এই আমি মানে সেলফ ডেভেলপমেন্ট যদি বলে থাকেন তা আমি এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি যতটুকু আজকে আসছি বিশেষ করে এই ডাটা রিলেটেড কাজের ক্ষেত্রে এই এই পর্যায়ে আসার পিছনে আমি নিজে নিজে শিখে বা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন 
বিভিন্ন কোর্স করে এইভাবে করে গ্রো করে আসছি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখনো পর্যন্ত এডুকেশনাল কনটেক্সটে ডেটা রিলেটেড থিওরিটিক্যাল ছাড়া আসলে প্র্যাকটিক্যাল এই ধরনের অ্যাপ্রোচ আমাদের নাই আমরা যখন জানি না করে যখন আমরা ডেটা সেট ভর্তি হই শুরুতে তখনও দেখছি যে সারা ডেটা 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 সেট নিয়ে কাজ করত মানে সারা দিন দেখাইতো আলহামদুলিল্লাহ মানে এটা আসলে মানে বলার বলার মতো না খুবই ভালো পড়াইছে আমাদেরকে কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এখন ফিল করি যে সারা হয়তো বা এই টেক্সটে টেক্সট এবং রিসার্চ रिलेटेड পোরশনগুলো তো আমাদেরকে দেখাচ্ছে বাট বিজনেস ডোমেইন নিয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ড নিয়ে আসলে আমরা ওরকমটা পাইনি হয়তো বা কাজ করতে করতে এখন কোরিলেট করতে পারছি তো আবার আপনাদের সাথে আমার যে বিষয়টা নিয়ে আপনার পুরো কোর্সের মধ্যে থাকবে আমরা এর আগে ডিসকাস করেছিলাম ওই বিনারে আমি দেখিয়েছিলাম তারপর আমি জাস্ট বলতেছি যে আমার এখানে আমার এখানে মেন পোরশন থাকবে স্ট্যাটিস্টিক্সের দুইটা যে দুইটা পোরশন একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা হচ্ছে ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স তো আমি মূলত ডেসক্রিপটিভটাকে আপনাদেরকে আমাদের আমার এই পুরো ক্লাসটাতে আমি ডেসক্রিপটিভ দিয়ে ডেসক্রিপটিভ দেখাবো আর আমার পরে সাকিব ভাই উনি দেখাবেন হচ্ছে ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্সের সাথে পাইথন আর এগুলো এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই বিজনেস অ্যানালিটিক্স বলেন আর ডেটা সায়েন্স বলেন এটা আসলে একটা ব্লেন্ডিং সাবজেক্ট আমি যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এটার মধ্যে ম্যাথমেটিক্স আছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কম্পিউটার আছে আসলে আরও অনেক এখন বিজনেস ডোমেন প্লাস প্লাস বিজনেস ডোমেন এই যে চারটার কম্বিনেশনে কিন্তু এই এই সাবজেক্টগুলোর কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যেমন ম্যাথমেটিক্স একটা কোর সাবজেক্ট এখন এটার কিন্তু ইনভেল কিন্তু এখনও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু এখন পড়াচ্ছে এখন যেহেতু এটা কোর সাবজেক্টের মধ্যে না চারটা পাঁচটা কোর মিলে এটা একটা হচ্ছে এই জন্য দেখা যাচ্ছে এখনও আন্ডার ডেভেলপমেন্ট তো আমরা এখন যে যে সোর্স থেকে শিখতেছি ইট নট নেসেসারি যে আপনি আমাদের সাথে এখানে করলেই সব কিছু শিখে যাবেন বা বুঝে যাবেন এমন না আপনার আমাদের এখান থেকে দেখবেন আপনার পুরো পুরো কোর্সটা করার পর আপনার একটা গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট করবে এটা হইতে পারে টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ডিপেন্ড অন কতটুকু আপনি নিতে পারছেন কতটুকু আপনি রিকল করতে পারছেন দেখা যাচ্ছে নেক্সট আপনি আর একটা জায়গায় হয়তো বা কোর্স করেন বা আপনি অনলাইন কোর্স করেন বা কোনো বই বই স্টাডি করতেছেন প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেখেন দেন দেখবেন যে আপনি আবার আমাদের কোর্সের এই ভিডিও কন্টেন্টগুলো দেখা শুরু করছেন বা আপনি এটা নিয়ে আপনি এটা নিয়ে লেগে আপনার দি এন্ড অফ দ্য ডে লেগে থাকতে হবে সো লেগে থাকলে এখন যে আমাদের হাতে যে পরিমাণ রিসোর্স আছে এই রিসোর্স কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে ছিল না মানে আমরা যখন ইন্টার পাস করি বা আমরা যখন ম্যাট্রিক ছিলাম তখন এই ধরনের এত স্কোপ এত নেট অ্যাভেলেবিলিটি ছিল না এখন যে রিসোর্স একটা ইন্টার বা ম্যাট্রিকের বা অনার্স লেভেলের যারা পড়তেছে তাদের হাতে যে এরকম আছে তারপরও আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা অ্যাটলিস্ট এখন এখন কনফিডেন্ট যে এখন কিন্তু যেই 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 স্টেটে আমরা কার মানে এখন আসি এখানে কিন্তু এখন একটা কোর জিনিস হচ্ছে আপনাকে সলিড শিখতে হবে ম্যাথমেটিক্স সলিড শিখতে হবে কারণ এখন কিন্তু কমপ্লিটলি সব এআই হয়ে যাচ্ছে ধরেন পাইথন থেকে শুরু করে মানে আপনার বিজনেস অ্যানালিক্সের যতগুলো টুলস আছে এক্সেল থেকে শুরু করে যতগুলো টুলস আছে সবগুলো কিন্তু এআই বেস হয়ে যাচ্ছে মাইক্রোসফট ইনবিল করতেছে প্রত্যেকটা কোম্পানি ওর প্রোডাক্টের ডেভেলপ করতেছে এখন র কাজগুলো কিন্তু আপনাকে যখন আপনি কাজ করবেন তখন আপনাকে র সলিড ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি না থাকে তাহলে আপনাকে কমেন্ট করে কাজগুলো আপনি বের করতে পারবেন না আপনার এই আমি জানি না আমার সাথে কয়েকজন একমত হবেন সবাই কিন্তু চ্যাট জিবিটি ইউজ করতে পারবে না চ্যাট জিবিটি কিন্তু চ্যাট জিবিটিতে যারা প্রপারলি সলিড একটা টপিক সম্পর্কে ধরেন এক্সাম্পল আপনার কম্পিউটার সায়েন্সের যে কোনো এক্সাম্পল এসকিউল সম্পর্কে পাইথন এক্সেল সম্পর্কে আপনার একটা সলিড নলেজ আছে আপনি ওকে যদি টু দা পয়েন্টে কোয়েশ্চেন না করেন ও আপনাকে কিন্তু ভেগ অ্যান্সার দিবে ওভারভিউ ওভারভিউ অ্যান্সার দিবে কিন্তু টু দা পয়েন্ট অ্যান্সার দিবে না টু দা পয়েন্ট অ্যান্সার করার জন্য আপনাকে রুট জিনিসটা জানতে হবে তো আমাদের এই পুরো ওভারঅল কোর্সের যেই প্যাটার্নটা সেটা হচ্ছে সলিড জিনিসটা আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা সলিড নলেজ সলিড জিনিসগুলো শেয়ার করা মানে অ্যালং উই রিয়েল সিনারিও প্র্যাকটিক্যাল কেস স্টাডি এক্সাম্পল এগুলো দিয়ে আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এখনও আমার প্রশ্ন যদি আমি কয়েক বলি যে আমি এখনও শিখতেছি এখনও আমি লার্নিং স্টেজে আসি প্রতিদিন শেখার চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন কোর্স বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তেছি কোর্স করতেছি আপনাদের সাথে আপনার সাথে ডিসকাশন করে করে শিখতেছি এই তো মোটামুটি আমাদের এখন প্রায় আমাদের মানে হাত ধরে মোটামুটি এখন প্রায় ফিফটি আমার মানে আমার আমাদের এই ব্লাড ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় আড়াইশো প্লাস স্টুডেন্ট বের হয়েছে যারা এখন অনেকে অনেক জায়গায় জব করতেছে আমার মানে আমার আমার ডিরেক্টলি আমার আ
বিশ পঁচিশ জন তো আছে যারা বিভিন্ন জায়গায় এম আই এসে আছে কেউ বিআই তে জব করতেছে এই লেভেলে আছে তো আমরা এখন আমার যে পোর্শনটা এই পোর্শনে মেনলি ব্যাপারটা থাকবে যে আপনাদেরকে আপনারা কি কি শিখবেন সেটা হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং অ্যাডভান্স এক্সেল এবং গুগল শিট গুগল শিটের যে কম্বিনেশন ইউজ করে যে কাজগুলো করা তো আমরা যদি আপনাদেরকে কোয়ারি করি যে বিজনেস অ্যানালিটিক্স কি আমরা ইন শর্ট আমি একটা স্লাইড এখানে কিছু গদবাধা টেক্স আছে কিন্তু যদি আপনি আপনাদেরকে কোয়ারি করি আমাকে একটু এক্সপ্লেন করেন ইন শর্ট বিজনেস অ্যানালিটিক্স বলতে বা অ্যানালিটিক্স বলতে আপনারা কে কি বোঝেন যে কেউ একজন শেয়ার করতে পারেন लिखार आगे डाटा गुजरात डिसनेटिक्स कलेक्शन कर ডাটা কালেকশন করার পরে আমি হচ্ছে সেটাকে অ্যানালাইসিস করব অ্যানালাইসিস করার পরে আমি একটা ড্রাইভ ইনসাইট তৈরি করব যে আমি অ্যানালাইসিস থেকে কি পাচ্ছি মূলত এরপর হচ্ছে সেটাকে আমি চেষ্টা করব একটা সলিউশন দেওয়ার কারণে এবং সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করার মাধ্যমে নেক্সট স্টেপ আমি কি করব এটার উপর বেসিস করে আমি কাজ করব এবং আমি ডাটাগুলো কালেক্ট করব প্রিভিয়াস স্টোরি থেকে সো এইভাবে আমি আর কি একটা সমস্যা প্রথমে যখন उटकाम मैं আপনাদের প্রিন্সিপাল কিন্তু सेम ছিল আমি যেটা দেখলাম প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপালটা আমাদের सेम এখন কোশ্চেন হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স কথাটা বাদ দেন এনি কাইন্ডস অফ অ্যানালিটিক্স বিশ্লেষণ এনি কাইন্ডস অফ বিশ্লেষণ আমরা করি কিসের উপর বেস করে কোন একটা ঘটনা ঘটে গেছে তার উপরে কিন্তু আপনার 
মিডিয়াতে কিন্তু নিউজ তৈরি হয় ওর উপর কিন্তু বিশ্লেষণ হয় ওর উপর কিন্তু পেপার আর্টিকেল লেখা হয় কোন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সাধারণত এখন কোশ্চেন হচ্ছে ওই ঘটনা থেকে কি কি বের করে ঘটনাটা কেন ঘটছে কিভাবে হইছে এই ঘটনাটা আবারো ঘটতে পারে দেশের ক্ষেত্রে কি ইফেক্ট করবে বা ওই সিগনালের ক্ষেত্রে কি ইফেক্ট করবে তার মানে এন্ড অফ দা ডে এই বিজনেস অ্যানালিটিক্স আপনারা এখন যদি ওই অ্যানালিটিক্স এর আগে বিজনেস যোগ করি তাহলে দি অ্যানালিটিক্স এর যে কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে প্রধান কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে কোন একটা ঘটনা আমি একটা অবজেক্টিভ কে একটা একটা টু দা পয়েন্ট একটা ভিউ কে আমি একটা মাথায় রেখে আমি মানে আমি এটাকে অবজেক্টিভ আকারে বিবেচনা করে আমি হিস্টোরিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস করা শুরু করলাম এবং ওইখান থেকে আমি কি পেলাম আমি ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন বের করলাম সো আমার এই ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন এই দুইটা জিনিস দিয়ে বের করেছি কি দিয়ে আমি হিস্টোরিক্যাল ডেটার উপর বেস করে এবং যখন আমি হিস্টোরিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস করে ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন বের করলাম এবং তখন তার উপর বেস করে আমি কি করতেছি একটা ডিসিশন নিচ্ছি একটা ইনফারেন্স নিচ্ছি যে আমি এখন কই কোথায় যাব কি করব আমার নেক্সট স্টেপসটা কি হওয়া উচিত অ্যাকর্ডিং টু ডেটা সো আপনি স্টেপ ফেলতেছেন অ্যাকর্ডিং টু ডেটা সো এই যে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন যে আপনি প্রসেসটা আমরা করতেছি এই যে একটা একটা এখনকার যে জামান একটা বাজ ওয়ার্ড ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন এই প্রসেসটার জন্য কিন্তু মেইনলি বিহাইন্ড দা সিন তিনটা চারটা কম্পোনেন্ট জড়িত তিনটা মেইনলি তিনটা জিনিস জড়িত একটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ডেটা আপনি হিস্টোরিক্যাল ডেটা অ্যানালাইজ করতেছেন মানে আজ এখন পর্যন্ত যা ঘটে গেছে তার উপর বেস করে আপনি ট্রেন্ড বের করতেছেন প্যাটার্ন বের করতেছেন এবং সেই এই সেই ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন দিয়ে আপনি যেই ডিসিশন নেবেন সেটা রুট কজ বের করতেছেন বা আপনি বিভিন্ন রকমের ইনসাইট বের করতেছেন অ্যাকর্ডিং টু আপনার অবজেক্টিভ কি ছিল তার উপর তার মানে যে কোন রকমের অ্যানালাইসিস এটা হতে পারে রিসার্চের জন্য হতে পারে বিজনেসের জন্য হতে পারে মার্কেটিং ফিনান্স অ্যাকাউন্টস যেই ডিপার্টমেন্ট হন না কেন আপনারা যখন হিস্ট্রি কোনো অ্যানালিস করতেছেন কোনো রিপোর্ট করতেছেন বেসড অন একটা ডেটা বেসের উপর সো ওইখান থেকে আমরা ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন বের করি তার উপর ডিসিশন নিচ্ছি আচ্ছা এখন এই যে প্রসেসটাই প্রসেসে আমাদের মেনলি দুইটা জিনিস খুব বিহেড দিন কাজ করতেছে একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক এবং ম্যাথমেটিক্যাল টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন বের করতেছি এবং তার উপর বেস করে কি করতেছি আমরা ডিসিশন নিচ্ছি আচ্ছা এখন এই যে ডিসিশন নেওয়া এই যে অ্যানালাইসিসের কাজটা করলাম এই অ্যানালাইসিসের কাজটা সাধারণত আমরা তিনটা ফেজে আমরা দেখি আমাদের সামনে ঘটে তিনটা ফেজে যে প্রথম ফেজ সেটাকে আমরা যেটা আমরাকে আমরা বলি ডিসক্রিপটিভ বা এক্সপ্লেইন করা বর্ণনামূলক এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে এই যে কোশ্চিন গুলা এটাই কিন্তু আমরা মোরলেস এইটটি পার্সেন্ট আমাদের অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশনে আমরা আমাদের সিনিয়র থেকে আমার লাইফ ম্যানেজার থেকে আমার বস থেকে আমরা ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা কোয়ারিগুলো পাই যে আজকের দিনে টোটাল রিকভারি কালেকশন কত আজকের দিনে আমার টোটাল সেলস এমন কত আমার রিজন ওয়াইজ সেলস কত আজকে আমার আজকের দিনে আমার এমপ্লয়ি রিটেনশন রেট কত আমার আজকের দিনে কত টাকা পেয়েবল কত টাকা পেয়েবল কত রিসিভেবল কত এই যে কোশ্চেন গুলা এইটা কি এইটা কি এইটা কি বিভিন্ন বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে কোশ্চেন গুলো আসে এই কোশ্চেন গুলাই কিন্তু আমরা কাজ করি কি কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো দেখি কিসের উপর বেস করে হিস্টোরিক্যাল ডেটার উপর বেস করে হিস্টোরিক্যাল ডেটার উপর বেস করে হিস্টোরিক্যাল ডেটা কোথায় থাকে এইটা তার ডেটা বেসে থাকে বিভিন্ন সোর্স থেকে থাকে ওইটার প্রসেসটা আমরা আমরা পরে দেখব কিন্তু মেইনলি হিস্টোরিক্যাল যে কোনো একটা ডেটার উপর বেস করে করি আচ্ছা এইটা এইগুলো করেই কিন্তু আমরা আমাদের রিসার্চের অপারেশন চালাই আমাদের এনজিওর অপারেশন চালাচ্ছি বিজনেসের অপারেশন চালাচ্ছি এই ওভারঅল বিজনেস অপারেশনটাই চলতেছে কিন্তু এই অ্যানালিটিক্সের উপর এখন কিছু কিছু কোম্পানি অ্যানালিটিক্স ইউ অ্যানালিটিক অ্যানালিটিক প্রসেস ইউজ করে কিছু কোম্পানি ইউজ করে না ব্যাপারটা হচ্ছে কেউ হচ্ছে তার অ্যাজামশন উপর তার গার্ড ফিলিংস থেকে কাজ করে ফেলে ডিসিশন নিয়ে ফেলে আবার কেউ দেখা যাচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ডেটার বেস করে প্যাটার্ন বেসিক প্যাটার্ন দেখে মোটামুটি ডিসিশন নিয়ে কাজ করা শুরু করে এখন তো এই যে প্রসেসটাই এই যে প্রসেসটাকে আমরা বলতেছি যে ঘটনা বিবৃতি করা বর্ণনা করে এটি এতটুকু ডিসক্রিপটিভ তো বিজনেস অ্যানালিটিক্স এর একটা বড় পার্ট হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস এইটা পুরো বিজনেস অ্যানালিটিক্স এর অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট বা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে আছে আচ্ছা যেটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এটা মিন করতেছে আচ্ছা দেন হচ্ছে কি যে প্রিডিকটিভ এই যে ঘটনাটা কেন ঘটলো 
এই ঘটনাটা কেন ঘটলো এই কেন উত্তর দেওয়া তারপর হচ্ছে কিভাবে কিভাবে ঘটতে পারে আবার নেক্সটে কি কিভাবে ঘটতে পারে কিভাবে ঘটলো এই যে কি কারণে ঘটলো আমার সেলস কেন বাড়তেছে আমার সেলস কেন ফল করতেছে একটা হচ্ছে কোশ্চেন ছিল কি সেলস এর কি অবস্থা তো যখন সেলস এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইছে এমএস কে এমএস উত্তর দিল যে সেলস এর অবস্থা এই ওকে এখন সেলস এর ট্রেন্ড দেখাও তো দেখি কি অবস্থা সে ট্রেন্ড বের করে দিল ট্রেন্ড কি আপ আর ডাউন অর ট্রেন্ড ভালো বা ট্রেন্ড খারাপ যে কোন একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ হবে এখন পরবর্তীতে কোশ্চেন চলে আসলো আচ্ছা কেন খারাপ হচ্ছে আচ্ছা কেন ভালো হচ্ছে কখন রুট কজ অ্যানালাইসিস করতেছি আমরা আমরা রুট কজ অ্যানালাইস করতেছি আমরা আচ্ছা এটা খারাপ হওয়ার পিছনে কারণটা কি আচ্ছা যেভাবে চলতেছে এভাবে চললে আমার কোম্পানি কি টিকবে আমার বিজনেস কি টিকবে আমার অ্যাকাউন্টস কি টিকবে ফাইন্যান্স টিকবে আমার এই রিসার্চ আমি কাজটা যে করতেছি এই কাজটা পরবর্তী কি হইতে পারে এই যে অতীতের তথ্যের উপর বেস করে আমি প্যাটার্ন দেখে ফিউচারের সম্পর্কে একটা যে প্রিডিকশন করা ধারণা নেওয়া এই যে প্রসেসটা এটাকে আমরা প্রিডিকটিভ অ্যানালাইসিস বলি আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস যেটা হচ্ছে আমাকে সলিউশন বলে বলে দিচ্ছে যে আমি এখন সামনে যদি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে চাই বা এই প্রসেস কোম্পানির সিচুয়েশন অনুযায়ী যদি আমি যেতে যাচ্ছি বা আমার এই বর্তমান মার্কেট বা আমার এই ডেটার সিনারিও এই ডেটা বলতেছে এইরকম তো এইটা করার ক্ষেত্রে আমার যে অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি ফিউচারে আমি গোলে এই গোলে যাওয়ার জন্য কি কি করা উচিত এই যে সাজেশন দেওয়া প্রেসক্রিপশন দেওয়া এই যে প্রসেসটা এটাকে বলে প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস সেইটা এখনো পর্যন্ত হানড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজেশন আসেই নাই এটা এখনো ট্রায়াল অ্যান্ড ইউরোর টেস্ট রানে চলতেছে তো এই মেনলি বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি বর্তমান বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি বলেন প্রফিটেবল নন প্রফিটেবল ইন্ডাস্ট্রি যেটাই বলেন না কেন পুরোটাই জুড়েই ডিসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিসের দখলদারিত্ব কত মিনিমাম সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি পারসেন্ট আচ্ছা তারপরের বাকি পোর্শনটা কত টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে প্রিডিকটিভ অ্যানালাইসিস এইটা খুব রেয়ার এইটা এখনও মানে রেয়ার বলতে খুব মানে ওই লেভেলে অর্গানাইজেশন যখন যায় তখন করতেছে সাধারণত অর্গানাইজেশনগুলো ওই লেভেলে এখনও পর্যন্ত টেক যায় বা মানে ওই লেভেল এই ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সটা প্রপারলি যারা মেনটেন করতে পারে না এখনও পর্যন্ত তারা প্রিডিকটিভে যেতে পারে না মানে এটা একটা এটা আপনি এক্সাম্পল হচ্ছে মানে আপনি মাস্টার্স করবেন বাট আপনি ক্লাস মেট্রিক পরীক্ষা দিবেন না এটা যেমন হয় না এটা যেমন আপনার একটা ইম্পসিবল ব্যাপার সেম হইতে আপনি ডিরেক্ট প্রিডিকশনে চলে যাবেন নতুন কোম্পানি দিচ্ছেন বা আপনার বিজনেস অপারেশন ডিরেক্ট প্রিডিকশনে চলে যাবেন বা প্রেসক্রিপটিভে চলে যাবেন ডিসক্রিপটিভ ছাড়া পসিবল না তার মানে এটা একটা চেইন এটাকে এটাকে কভার করে হয়ে তারপরে যেতে হয় তো এই যে অ্যানালিটিক্যাল প্রসেস এটা শুধু বিজনেস না এনি কাইন্ডস অফ অ্যানালিটিক্স অ্যানালিক্সের ক্ষেত্রে আমরা মেইনলি যেটা করি একটা অবজেক্টিভকে ডিফাইন করে ওই অবজেক্টিভ উপর বেস করে আমরা হিস্ট্রিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস করি করে প্যাটার্ন বের করি এবং ট্রেন বের করি তারপর ডেটা ডিভেন ডিসিশন নেই এবং ওই ডিসিশন নেওয়ার পর বা ওই ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন বের করে যে সিচুয়েশনটা আমরা এক্সপ্লেন করি ওই এক্সপ্লেনের পর যদি কোনো কোয়েশ্চিন আসে যে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চিনগুলো হয় যে ওই ঘটনা ঘটার পিছনের কারণগুলো এই হিস্ট্রিক্যাল ঘটনার যে হিস্ট্রিটা হওয়ার পিছনে যে রিজনটা বিহাইন্ড দ্য সিজ জানতে চাই বা রুট কজ অ্যানালিসিস করতে চাই তখন এটা আমরা হয়ে যাচ্ছে কি প্রিডিকটিভ আর এই যে ইন ফিউচার আমার যেই এক্সামশন আমি যে লক্ষ্যমাত্রায় যেতে চাচ্ছি এবং আমাকে কম আমার এই এই প্রসেসটাকে ডেভেলপ করার জন্য এই যে একটা অল অল টাইম যে ওভারঅল মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশনের যে প্রসেসটা এটা কিভাবে করবে এই যে প্রেসক্রিপশনটা এইটা এটা হচ্ছে প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালাইসিস এই হচ্ছে মূলত আমরা শিখব আপনাদেরকে আমরা চেষ্টা করব আমাদের সংক্ষিপ্ত নলেজ বলতে পারি যাই আমরা মার্কেটে যতটুকুই নলেজ গেদার করছি জব করে পড়াশোনা করে আপনাদের সাথে কথা বলে এই নলেজ থেকে আমরা আপনাদেরকে এইগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব কিভাবে হিস্ট্রিক্যাল ডাটা কালেক্ট করতে হয় কিভাবে এটা অ্যানালাইসিস করতে হয় কিভাবে ট্রেন্ড বের করতে হয় কিভাবে এই প্যাটার্ন নিয়ে তারপর ডিসিশন নিতে হয় এগুলো প্রিন্সিপাল কি রুলস কি এখন আমি যে পোর্শনটা বললাম এই পোর্শনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে ডিসক্রিপটিভের ক্ষেত্রে মেইনলি পাস পারফরমেন্সটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবং প্রিডিটিভের ক্ষেত্রে যেমন আমরা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করে দেখি টাইম সিরিজ করে দেখি ডিসিশন ট্রি মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি ফিচার আইডেন্টিফাই বা ট্রেন্ড অপরচুনিটি বা রিস্কগুলো কি কী আছে তো বিজনেসের যে অপারেশনটাকে আরও রিস্ককে আর অপটিমাইজেশন করার জন্য মিনিমাইজ করার জন্য 
আমরা এই ধরনের এই যে কেন হচ্ছে কোনটার সাথে কোনটার সম্পর্ক কি যে এই যে কবির হলো কবিরের সাথে কি অমুকের সম্পর্ক এই মানে দেখবেন যে শুরুতে প্রচুর পরিমাণে নির্দেশনা আসছে একবার এটা করো একবার ইনস্ট্রাকশন একবার এটা করো একবার এটা করো এই কিন্তু মূলত পাবলিক হেলথের ডিপার্টমেন্টের এই যে নাজনীন আপু যারা আছে ওনাদের মতো মানুষজনরাই কিন্তু বারবার চেঞ্জ প্যাটার্ন চেঞ্জ করছেন আচ্ছা আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন খুঁজতে পারি যে হাত দেওয়ার সাথে হয়তো বা কোভিডের এটা রিলেশন আছে এটার সাথে এটা আছে এই যে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস গুলো ওনারা করতেছে এই যে আপনার মেশিন লার্নিং এর এই অ্যালগরিদম গুলো সেট করে দেন কিন্তু ওনারা এই আপনার কি বলে আমাদের কি সাজেশন গুলো দিত প্রজ্ঞাপন আকারে আসতো আমি কি রাজনীতির উপর যদি ভুল না বলে থাকি এটাই তো হয় জি ভাইয়া এটাই হয় সো একটা মেডিসিন আসার আগে ফিল্ড টেস্ট ট্রায়াল টেস্ট যেটা বলেন না কেন ভ্যাকসিন যাই বলেন না কেন এই পাবলিক হেলথ থেকে শুরু করে সবাই ওনারাই কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করে এখন এটা করার ক্ষেত্রে কি 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 ধরনের অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করে ডেসক্রিপটিভ করে দেন প্রিডিক্টিভ করে তার উপর বেস করে কি করে সিমুলেশন করে সিমুলেশন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে কি হইতে পারে ইন ফিউচারকে প্রিডিক্ট করার চেষ্টা করা এই প্রসেসটাকে এন্ড রেজাল্ট কোথায় যেতে পারে ওটাকে চেষ্টা করা দেখা যে কি হতে পারে এই যে প্রিডিকশন গুলা সিমুলেশন করা এইটা হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এআই বেস টেকনোলজি এআই বেস মডিউলের দ্বারা তখন আমরা করে থাকি তো এটা যদি আমি স্পেকট্রাম যদি আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে বলি তাহলে স্পেকট্রামটা যদি सिंपली বলি এটা একটা সিম্পল একটা লিনিয়ার রিগ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যায় দেখা যাচ্ছে কেমন সাধারণত আমি এই অ্যাক্সিস কে ধরতেছি বিএস ভ্যালু এবং এটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি সো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 90% এর উপর 95% কোম্পানি এখনো পর্যন্ত এই লেভেলে যেতে পারে নাই এট লিস্ট এই লেভেল পর্যন্ত আছে 5% কোম্পানি যারা এই আর্টিফিশিয়াল বা এই যে আপনার প্রেসক্রিপটিভে চলে গেছে যে লাইক দেখা যাচ্ছে যে বললাম যে চ্যাট জিপিটি গুগল এর যে বার্স যা যা আসছে সবগুলো হচ্ছে কি এই লেভেলে চলে গেছে আর এখন হেলথ কেয়ারে চলে আসছে প্রচুর পরিমাণে এআই তারপর হচ্ছে কি প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রচুর এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইউজেস চলে আসছে আচ্ছা এটা আস্তে আস্তে কোথ থেকে এই মেশিন লার্নিং এই ডিপ লার্নিং করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুলো যখন এই ডিমেড মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম করে আপনার ডেটাটাকে ট্রেন করতেছে ট্রেন করে করে আপনি ডেটার মধ্যে ডেটার অ্যাকিউরেসি বাড়াচ্ছেন অ্যাকিউরেসি বাড়াতে বাড়াতে একটা সময় যাওয়ার পর কি হচ্ছে এখন কনফিডেন্ট আমি কনফিডেন্ট চেক করে এখন দেখতেছি যে না আমার এই সিস্টেম ভালো কাজ করতেছে তো দেন কি করলো এটাকে তখন একটা সেস আকারে প্রোডাক্ট আকারে ডেভেলপ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই এই যে এই প্রসেসে কিন্তু ডেভেলপ করে যেমন চ্যাট জিপিটি এখন কি করলো এখন বাজারে আমরা দেখতেছি এটা আসলো কোথা থেকে এই এই আপনার কি মেশিন লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক ডিপ লার্নিং এই মডেল গুলো শেষ করে করে আচ্ছা এই মডেলটা এই মডেল গুলো করার আগে কি করা লাগছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস ফোরকাস্টিং এই যে প্রসেস গুলো কিন্তু করে আসা লাগছে এইগুলো এগুলো যখন করতেছে এগুলো করার পর এই যে বিজনেস যেমন আপনারা এখানে এক পত্র আমি কাকে পেলাম বিআই বিজনেস বিজনেস অ্যানালিস্ট কাজ করতেছে কে আমাদের না ভাই আপনারা কি বলেন আপনার আজার সরি আজার ভাই আপনি কি বিজনেস অ্যানালিস্ট এর কাজ করতেছেন এখন না ভাই আমি না আচ্ছা আমি নামটা ভুলে গেলাম ভাই সেতু বারই মোস্ট প্রবাবলি মে না সেতু বারই হচ্ছে আপনার ইয়েতে উনি এমই হিসেবে কাজ করছেন মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন আমি কথা বললাম কার সাথে যে আচ্ছা রাশেদ ভাই উনি হ্যাঁ ভাই আমি রাশিদ রাশিদ ভাই রাশিদ ভাই তো যখন এটা বলতেছিলাম যে এখন দেখা যাচ্ছে এই যে পোরশনটা এই যে পোরশনটা এই যে প্রিডিক্টিভ পর্যন্ত পোরশনটা এই বিজনেস অ্যানালিটিক্স যারা নিয়ে কাজ করতেছে তাদের মেইন পোরশনটা আছে এটা এই পোরশনটা আছে তাদের মেইন পোরশন মেইন ফোকাস মানে এই পোরশনটা তাদের এরিয়া কাজের আচ্ছা এখন আসি তার তার আগের লেয়ারটা যদি বলি সেটা হচ্ছে বিআই বিজনেসের মোস্ট কমন এখন সব অর্গানাইজেশনে বিজনেস অ্যানালিটিক্স এর যে প্রয়োজনীয়তা নাই কিন্তু একটা বিআই এর বা এমআইএস এমআইএস থেকেই বিআই আসছে বা এই বিআই বিআই আর হচ্ছে এমই মোরলে সেম জিনিস মানে আমরা মূলত এই এই পজিশনের যে এই যে পজিশনটা আছে এই পজিশনটা হচ্ছে মূলত বিজনেস বা অর্গানাইজেশনকে যারা 
ওই অবজারভ অবজারভেশন এর উপর বেস করে আবার কি প্রিডিকশন করতেছে ডানে যান বায়ে যান ডানে গেলে খারাপ হবে বায়ে গেলে ভালো হবে এই যে প্রসেসটা এখন যে অর্গানাইজেশনে বিজনেস অ্যানালিস্ট নাই তাকে তখন কি করে লাগতেছে ওই বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি বা এমআইএস কে কিন্তু সবগুলো রান এই এই পর্যন্ত কাজ করা লাগতেছে এক এই পর্যন্ত কিন্তু কাজ করা লাগতেছে মেশিন লার্নিং আমি বাদ দিলাম কিন্তু রিপোর্টিং এমআইএস কিন্তু হচ্ছে শুরুর পর্যায়ে শুরুর পর্যায়ে জব জবের যে ওপেনিং বা বর্তমানে বা বিজনেসের রিকোয়ারমেন্ট একটা বিজনেস ফার্মে কিছু থাকুক না থাকুক এখন এমআইএস থাকতেছে আগে এমআইএস ছিল না আগে এমআইএস এর প্রয়োজনীয়তা ছিল না এইচআর তো রিসেন্টলি আসছে আগে তো এইচআর ছিল না আগে তো মার্কেটিং ও ছিল না সেলস মানে ইভালুয়েশনের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে সো এমআইএসটা এমআইএসটা আগে কিন্তু ছিল না আগে শুধু 1980 সাল বা 90 এর দিকে দেখতেন তখন এখন যেমন ডেটা সায়েন্টিস্ট একটা অর্গানাইজেশনে যেরকম রোল প্লে করতেছে তখন একটা এমআইএস নামে একটা আলাদা সাবজেক্ট মানে পোরশন ছিল যারা এরকম ধরনের রোল প্লে করত যারাই হচ্ছে মানে কোম্পানি ফুল এখন এই রোলটা ডেভেলপ করে হয়ে যাচ্ছে এমআইএস থেকে এমআইএস এর নেক্সট ফেজে চলে যাচ্ছে বিআই বিআই নেক্সট ফেজে চলেছে বিএ তারপর হচ্ছে মেশিন লার্নিং ডেভেলপার তারপর হচ্ছে ভিজুয়ালাইজার এরপর আছে এআই এআই এই যে পোরশনটা যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্পেকট্রাম তাহলে এখন আমরা আমরা আমাদের এই কোর্স থেকে আমরা আপনাদেরকে এই প্রিডিকটিভটা ভালো করে দেখাবো এবং মেশিন লার্নিং এর কনসেপ্টগুলো মেশিন লার্নিং এর আমরা কোড করে দেখাবো কিন্তু এই পোরশনটা আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিয়ার না হবে তিনটা পোরশন তিনটা লেয়ার আপনারা এই পোরশন ভালো করতে পারবেন না সো এই পোরশনগুলো করার জন্য আপনাদেরকে সলিড সলিড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লাইড নলেজ জানা দরকার এবং থাকতেই হবে আদারওয়াইজ আপনারা এটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না এই পোরশনে আপনাদেরকে আপনারা যেতে পারবেন না সো আপনাদের বেইজ হবে রিপোর্টিং দিয়ে আপনি যখনই এখন আপনারা যারা যারা জব করতেছেন আপনারা দেখেন দিন শেষে আপনারা এইটটি পার্সেন্ট কাজ করতেছেন হচ্ছে রিপোর্ট এমআইএস এর কাজ করতেছেন রিপোর্টিং এর কাজ করতেছেন ম্যানেজমেন্টের কোয়ারি কি হলো এই ডিপার্টমেন্টের কি অবস্থা উইটার কি অবস্থা এটা রিপোর্ট করেন উইটার রিপোর্ট করেন আমি কি আমি কি আমার সাথে কি একমত সবাই যারা অলরেডি জবে আছেন আপনাদের রেগুলার জবের অ্যাড হক রিপোর্টগুলোই করতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ফিক্স জব থাকে ফিক্স রুটিন থাকে যে প্রতি সপ্তাহে আপনাকে সপ্তাহ শেষে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে এটা করতে হবে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট এটা ছাড়াও অ্যাডিশনাল পুরাট কোয়ারি চলে আসে যেটা আমরা বলি অ্যাড হক রিপোর্ট অ্যাড হক কিন্তু অল টাইম থাকতেছে তো ইটস মোর লাইক কি করা আপনার রিপোর্টিং এর পোরশনটা করা এবং কোয়ার্টারলি মান্থলি উইকলি আপনাকে ডেটা ভিজুয়ালাইজ করা লাগতেছে আপনাকে মনিটরিং করা লাগতেছে ডেটা টিমের সাথে টিমগুলোকে ফলো আপ করা লাগতেছে সিস্টেম সিস্টেম ডেভেলপার সাথে কাজ করা লাগতেছে সিস্টেমকে ডেভেলপ করার জন্য নতুন প্রসেস আসবে প্রসেসকে ডিজাইন করার জন্য কাজ করা লাগতেছে এইখানে কিন্তু চলে আসতেছে কি ইন্টেলিজেন্সি যে নতুন সে ফর एग्जांपल আপনারা সেলসের জন্য একটা এরিয়া কভার সেলস মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করবেন কিন্তু আপনার কাছে ডেটা লাগবে ডেটা কোথা থেকে পাবেন এটার জন্য আপনাদের মডিউল ডেভেলপ করা লাগবে এই পোরশনগুলো কিন্তু বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি কাজ করতেছে মানে বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি যে কাজটা যে কাজটা বা অ্যানালিসিসের কাজটা বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি অ্যানালিসিসের কাজ মোর অলস সেম যেখানে যে যে তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা লাগতেছে যে বিজনেসের নিডটাকে আইডেন্টিফাই করে ওইখানে প্রসেস ডেভেলপ করা এটা হচ্ছে একটা বড় অবজেক্টিভ এই টিমগুলোর অ্যাপার্ট ফ্রম ডেইলি রিপোর্টস অ্যাপার্ট ফ্রম উইকলি মান্থলি রিপোর্টস আমার কথা কি এতটুকু ক্লিয়ার সবার এইটা হচ্ছে রুট কনসেপ্ট কনসেপ্ট সবার মানে সবার মানে সবাইকে অনবোর্ড থাকতে হবে মানে আমরা এখানে যারা আমরা যারা 25 জনের মধ্যে আছি আমাদের সবার নলেজ নলেজ লেভেল জন্য এই এই জায়গাগুলোতে বেসিক জায়গাগুলোতে জন্য সবার জন্য সেম থাকে টপ মানে কি আপনার জন্য মানে যে কি বলে প্যাচ লাগায় না ফেলেন যে এমআইএস এর সাথে ইন্টেলিজেন্সি বি এর সাথে এটা মানে কনসেপ্ট কনসেপ্টাল থিংকিংটা জন্য আপনাদের সেম থাকে আমি এতটুক যা এতক্ষণ যতটুক এক্সপ্লেইন করলাম এই জায়গায় কি আপনারা সবাই একমত বা আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে বা বুঝতে পারছেন তো मैनेजमेंटमेंट যেমন এ এস এ যারা জব করতেছেন তারা শেয়ার করতে পারেন যেমন মুক্তদীর ভাই আপনি 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 শেয়ার করতে পারেন যে আপনার আমি যেটা বললাম 
কারেন্ট কারেন্ট আপনার জব নেচারে যেটা রেগুলার ডে টু ডে লাইফে মোর অর লেস কি এই কাজগুলো করা লাগতেছে নাকি এটা একটু চেঞ্জ জি ভাই एक्चुअली আমাদের এই কাজগুলো করা লাগছে না আমি আমি एक्चुअली আছি ইউএস गवर्नमेंट এর ডিটারমেন্ট প্ল্যান ইন্ডাস্ট্রিতে তো আমাদের एक्चुअली যেটা করা লাগে যে যে পেনশন প্ল্যান গুলো আমরা নিয়ে কাজ করি সেই পেনশন প্ল্যানের যে পার্টিসিপেন্ট থাকে তাদের হিউজ অনেক অনেক পার্টিসিপেন্ট থাকে দেখা যায় যে কিছু একটা প্ল্যানে তো সে তাদের যে ডেটা গুলো থাকে যেমন স্যালারি তারপরে প্ল্যানে এন্ট্রি কখন পাচ্ছে প্রপারলি এন্ট্রি গুলো পাচ্ছে কিনা প্রপার ডেটে তো এগুলো নিয়ে কাজ করা লাগে আমাদের তো সেটার সাথে কিছুটা रिलेटेड যেহেতু এখানে আমরা কিছু কিছু প্ল্যানে হিউজ ডেটা নিয়ে কাজ করি তো ওই অ্যানালাইসিস এর পার্ট তো হচ্ছে এই আমার যে জব সেক্টর সেটার সাথে এই সেক্টর এতটুকু পর্যন্ত रिलेटेड আচ্ছা আচ্ছা পারফেক্ট তো আমি যেটা মেইনলি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করতেছি যে এইটা একটা স্পেকটা বেশ এই প্রসেসটাই জব এর জবে শুরু হয় আপনি যেই লেভেলেই জব করেন না কেন আপনার বিজনেসের नेचर আপনার বিজনেস অপারেশন অনুযায়ী আপনাকে ডেইলি রিপোর্টিং করতে হবে এই যে ভাইয়া যেটা বললেন যে দেখা যাচ্ছে এই যে কতজন আছেন কারা সার্ভিস পাচ্ছেন কারা পাচ্ছেন না এটাই রিপোর্টিং এমএস রিপোর্টিং রেগুলার যে প্রসেসটা করা রেগুলার যে কোয়ারিগুলা করা কি হচ্ছে কেন হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে এটা প্রসেস কি কতটুকু ডেভেলপমেন্ট কতটুকু এই প্রসেসটা হচ্ছে কি এমএস এর করা এখন ওই কতটুকু যাচ্ছে কতটুকু করতেছে এটা করার জন্য মনিটরিং ফলো আপ এই প্রসেসটা ইভালুয়েশন বিজনেসের নিডগুলোকে ম্যানেজমেন্টের সাথে কানেক্ট হয়ে এমএস পোরশন গুলো একটা যারা জব করতে তাদের একটা পজিশনিং একটা পোরশন ফিক্স থাকে যে এর বাইরে তারা কাজ করতে পারে না এই লেভেলে কাজ করতে পারে না আর যারা বিআই হিসেবে কাজ করতেছে বা বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতেছে তাদের অ্যাক্সেস তো সরাসরি ডিরেক্টর ওনার সিইও সিএফও এই লেভেলে সো দেখা যাচ্ছে এই ম্যানেজমেন্ট থেকে ডাইরেক্ট কোয়ারি গুলো নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রসেস ডেভেলপমেন্ট করতে হয় সিস্টেম ডিজাইন ডিজাইন করতে হয় পলিসি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় মানে এই বিভিন্ন ফেজে টিমের সাথে কথা বলে নতুন সফটওয়্যার লাগবে রিকগনিশন ক্রিয়েট করে সফটওয়্যার ইনস ডেভেলপমেন্ট করা বা সফটওয়্যারকে ইমপ্লিমেন্ট করা এই প্রসেস গুলো মোর লাইক আপনার কাজগুলো করতে হয় আমি এটাই বলতো বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইন শর্ট এটা এই সব এটা হচ্ছে একটা জাস্ট প্রসেস এটা এই জিনিসটা জাস্ট মাথায় রাখতে বুঝতে হবে মানে যতটুকু মানে ইজিলি বলার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা তো ইজি না কিন্তু মোর লাইক এইভাবে ম্যাথ বিজনেসের নেচার অনুযায়ী ভাবে কাজ করতে যেমন एग्जांपल এনজিও তে যে আছেন যেমন সেতু ভাই তার কাজের প্রসেস আর আমরা যারা ব্যাংকে যে আছেন মুক্ত দিব না কাজের প্রসেস এক হবে না কিন্তু যদি আপনি প্রিন্সিপাল ক্যালকুলেশন করেন তাহলে কিন্তু সেম রুলস চেঞ্জ হতে পারে এখন আমি আপনাদেরকে যদি একটা সিম্পল কোশ্চেন করি হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন রুলস এন্ড প্রিন্সিপাল কে বলতে পারবেন ভাই আমি প্লিজ শুরু বলে 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 ফলে ভাই আমার কাছে রুলস যেটা মনে হয় যে যেটা আমাদের মানে হ্যাবিট মানে রেগুলার ফলো করতে হয় আর প্রিন্সিপাল হচ্ছে হলো যেটা প্রুভেন এবং সামহার রিটেন আর কি যেমন অনেকগুলো প্রিন্সিপালস আছে যেমন হফস্টেডের সেভেন প্রিন্সিপাল ছিল একটা ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনের পর আবার হায়ার কি আমার কাছে মানে রুলস হচ্ছিল যেটা আমাদেরকে ডে টু ডে বেসিসে পালন করতে হয় আর প্রিন্সিপাল হচ্ছিল যে জিনিসটা জাস্টিফাইড প্রুভেন এবং অলরেডি হিস্টোরিক্যালি মানে রিটেন কোন একটা কিছু ওইটাই আর কি প্রিন্সিপাল সুন্দর एग्जांपल अच्छा <laughs> पालन বাট প্রিন্সিপাল যেটা আছে প্রিন্সিপাল সেটা যেটা চেঞ্জ করা যায় না এই এই নীতিগুলো কি অনুসরণ করতে হবে আচ্ছা ডে টু ডে লাইফের যদি একটা एग्जांपल দেই একটা ঘটনা বলি एग्जांपल 
আপনি এক সহজ একটা एग्जांपल যে আপনাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার কি করতে হবে এট লিস্ট দিনে দুবেলা দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এটা একটা প্রিন্সিপাল মানে আপনাকে ক্লিন হতে হবে সো দাঁত পরিষ্কার করা একটা প্রিন্সিপাল এখন আপনার এই মুহূর্তে বাসায় আছেন আপনার তখন রুলস হইতে পারে যে আমি ব্রাশ দিয়ে পেস্ট দিয়ে দাঁত ক্লিন করব এখন আপনি আছেন ধরেন ট্র্যাকিং এ আছেন কিচ্ছু নাই তখন আপনার রুলস কি হবে প্রিন্সিপাল ক্লিন করতে হবে এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ এখন রুলস কি আছে গাছের ডাল ভেঙে আপনি শুরু করে দিলেন কয়লা নিয়ে শুরু করে দিলেন মানে এটা বললাম কি যে সিচুয়েশন ভেদে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করতে যে ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে রুলস চেঞ্জ হয় কিন্তু প্রিন্সিপাল হচ্ছে যেটা মোর ফ্লেক্সিবল বাট মূল নীতি যার উপর বেস করে আমাকে করতে হবে এখন এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাওয়ার সময় প্রসেস চেঞ্জ হতে পারে আপনি যাবেন আপনি হচ্ছে ককসেস বাজার এটা আপনার ধরেন প্রিন্সিপাল এখন ইমপ্লিমেন্টেশনে যে আপনি এখন বা কিছু পাচ্ছেন না অবরোধ হরতাল ট্রাকি করে যাচ্ছেন যাচ্ছেন ট্রেনে যাচ্ছেন প্লেনে কিছু নাই সাইকেল চালা যাচ্ছেন হেঁটে যাচ্ছেন এটা কি রুলস হতে পারে সিচুয়েশন ডিমান্ড ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় কিন্তু প্রিন্সিপাল सेम যে আপনাকে গোল ফিক্স যাইতে হবে এটা করতে হবে এটা হচ্ছে প্রসেস এখন এই কথাটা কেন বললাম এই কথা বলার পিছনে যে বড় বিহাইন্ড দা সিন রিজন যে রিজনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ এনি অ্যানালাইসিস এই জিনিসটা আপনাদেরকে মাথার মধ্যে আই মিন এটাকে চোখ বন্ধ করলে যেন আপনি অ্যাট লিস্ট বলতে পারেন মানে এটা আপনার এই পুরো কোর্স জুড়ে আমরা এই জিনিসটাই আলোচনা করি এই প্রসেসে আগাই তো একবার যখন আপনি শিখে যাবেন এ প্লাস বি হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু এ স্কয়ার প্লাস টু বি স্কয়ার বুঝার দরকার নাই কিন্তু অ্যাট লিস্ট মুখস্থ যেমন করছেন এই ছয়টা ধাপ প্রি প্রসেসিং অ্যানালিটিক্স এন্ড পোস্ট প্রসেসিং এই তিনটা ধাপের মধ্যে এই যে ছয়টা পোরশন এই ছয়টা পোরশন হচ্ছে আপনার আমার ডে টু ডে এনি কাইন্ড অফ অ্যানালাইসিস এটা রিসার্চ হতে পারে নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন এর কাজে লাগবে প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন বিজনেস এর জন্য কাজে লাগবে সবার জন্য প্যাটার্ন सेम কি জিনিস নাম্বার 1 ডিফাইন অবজেক্টিভ এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্রুশাল পার্ট সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পার্ট হচ্ছে এটা ডেটা অ্যানালাইসিস বিজনেস অ্যানালাইটিক্স বিজনেস অ্যানালিটিক্স এই পোরশনে ডিফাইন ক্লিয়ার অবজেক্টিভ একটা ক্লিয়ার ওভারভিউ এইটা বের করাটাই হচ্ছে কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ তারপরের পোরশনটা কি তারপরের পোরশনটা হচ্ছে ডেটা এগ্রিগেশন ডেটা এগ্রিগেশন বলতে কি বুঝি আমরা কেউ যদি কেউ একজন বলেন ভাই এটা কি ডেটা কালেকশন রাইট এগ্রিগেশন मींस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ফুলফিল করার জন্য কি কি ডেটা লাগবে ওই ওই ডেটা গুলো প্রপারলি কালেক্ট করাটাই হচ্ছে ডেটা এগ্রিগেশন গোছানো দেন হচ্ছে কি ডেটাকে ক্লিন করা এই ক্লিন করার জন্য ক্লিন করার ক্ষেত্রে ক্লিন করতে যে আপনাকে আমাকে অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ ফলো করতে হয় প্রচুর আমরা যেগুলো অনেক সময় জানি না আপনি কি আপনার এরকম ঘটনা আপনাদের সাথে হরহামেশা ঘটবে অফিসে আসেন ফুট করে একটা বস ফাইল পাঠাই দিয়ে বলল আচ্ছা এটা কত বছরের ফাইল একটু চেক করে আমাকে একটা রিপোর্ট বের করে দেন তো এটা সম্পর্কে বা দেখেন তো কি আছে বা আপনি যখন জয়েন করেন আপনার কোনো আর্কাইভ থেকে ফাইল পাইলেন আপনি জানেন এটা সম্পর্কে কি আছে দেখি আপনাকে এর উপর বেস করে কাজ করতে হবে এরকম সিচুয়েশন আপনারা ফর হামেশাই করবেন মানে আপনারা এক্সপেক্ট করবে পাবেন না যে আপনাদের জন্য যখন কোড করার সময় আমরা কি করি কমেন্ট কমেন্ট করে কোডের ডেসক্রিপশন লিখে রাখি না যে এখন আমরা এটা করতেছি এটা করার জন্য এই লজিক ইউজ করতেছি কমেন্ট কমেন্ট লিখে রাখি এখন আপনি বলেন রেগুলার কোড করার জন্য সময় আপনার কলিগ আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন যে আপনি যেখানে যাবেন আপনার কলিগ আগে থেকে বা আপনার অর্গানাইজেশন আগে থেকে আপনার জন্য সব কোড প্রি ডিফাইন কমেন্ট করে রেখে দিয়েছে আপনি যা গেলেন আর ইজিলি সব বুঝে গেলেন এইটা ঘটনার ঘটা এটা হওয়া আপনার জন্য মানে আমাদের জন্য দুঃস্বপ্নের ব্যাপার মানে এটা হয় না সাধারণত আপনার জার্নিটা স্মুথ হবে না তো আপনাকে এরকম হুটহাট রিপোর্ট পাঠাবে ডেটা ফাইল নিয়ে কাজ করতে হবে সার্ভার থেকে ডেটা নামাইছেন বা ম্যানুয়াল ডেটা কালেকশন করছেন বা সার্ভে ডেটা কালেক্ট করছেন এই ডেটাগুলো ক্লিনিং করতে হবে ক্লিনিং করার ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ ফলো করতে হবে এখন কোন অ্যাপ্রোচে যাবেন কোন অ্যাপ্রোচ দিয়ে এটাকে মেজার করে ডেটা ক্লিন করবেন আপনি অথবা অ্যানালিটিক্স অ্যানালাইসিস করবেন কোন অ্যাপ্রোচ দিয়ে করবেন এই ধরনের ডেটার ক্ষেত্রে এরকম করবেন এই ধরনের एग्जांपल আপনি ছোট একটা পুঁটি মাছ কাটার জন্য কি বড় ধরনের চাপাটি ইউজ করবে কেউ করবে না 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে গরুর হাড় কাটার জন্য কিন্তু চাপা ডিটি ইউজ করবে কেন সিনারিও চেঞ্জ রুলস डिफरेंट বাট প্রিন্সিপাল হচ্ছে এমন একটা জিনিস নিতে হবে যেটা ধারালো যেটা দিয়ে কাটে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল তাহলে ডেটা 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 টাইপের উপর কোশ্চেন প্যাটার্ন উপর অবজেকটিভের বেস করে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ হবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড চেঞ্জ হবে দেন হচ্ছে আমরা কি করব আমরা ইভালুয়েট করব এই যে অ্যানালাইসিস করলাম ডেটা ক্লিন করার পর ডেটা অ্যানালাইসিস করলাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস অ্যানালাইসিস করলাম করে যে রেজাল্টটা আমরা মোটামুটি পাচ্ছি এটা কি আমার অবজেকটিভ কি ফুলফিল করে আবার একটু চেক করে দেখি তো হ্যাঁ এক অবজেকটিভ কয়টা क्वेश्चन ছিল 10টা क्वेश्चन ছিল পাঁচটা क्वेश्चन ছিল ওকে এই পাঁচটা কভার করতে ছয়টা কভার করতে একটা করে নাই আবার ঠিক করি ফাইনালি যখন আপনি যখন আবার ট্রায়াল এন্ড এরর দিয়ে চেক করে দেখলেন ওকে ডান দেন হচ্ছে আপনি রিপোর্টিং ভিজুয়ালাইজেশন তখন আপনি কি ভিজুয়ালাইজ পাওয়ার বি দিয়ে করবেন না এক্সেল দিয়ে করবেন না সিম্পল ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্টে করে দিবেন আপ টু ইউ বা আপ টু ইওর ম্যানেজমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট বাট বা অবজেকটিভ অবজেকটিভ রিকোয়ারমেন্ট বাট এন্ড অফ দ্য ডে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল এই প্রিন্সিপাল আপনাদেরকে আমাকে মাথায় রাখতেই হবে এটা যত এইটা যত ক্লিয়ার এই প্রিন্সিপালের প্রসেসটা যত ভালো বুঝবো আমরা বাকি কাজগুলো তত আমাদের যতটা ইজি হয়ে যাবে আমরা এই থিওরিটিক্যাল প্রসেসগুলো প্রথমে প্রথম কয়টা ক্লাসে করব তারপর আমরা টুলসে টুলস চলে যাব বাজ আপনি যখন থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ না বুঝবেন আপনি টুলসে গিয়ে কিচ্ছু বুঝবেন না টুলস তো শেখার জন্য ইউটিউবে হাজার হাজার টিউটোরিয়াল আছে এই যে ভাইয়া একজন ভাইয়া বললেন যে গুগল ডাটা নাইসে 8 8টা মো 6টা শেষ হয়ে গেছে বাট তার প্রসেস হচ্ছে মানে সে নিজে নিজে মোটিভেট মোটিভেট হচ্ছে না তো পাইথনের কোড ইউটিউবে সার্চ করেন চ্যাট জিপিটি তে সার্চ করেন হাজার হাজার পাইথনের কোড পেয়ে যাবেন লিংক পেয়ে যাবেন বাট আপনাকে পাইথন বোঝার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স এর পাইথন দিয়ে অ্যানালাইস করার জন্য আগে স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রসেসগুলো বুঝতে হবে এই হচ্ছে কি আমার আমার আইএমডি এর আজকের দিনের জন্য আজকের দিনের জন্য এখানেই এতটুকু কথাবার্তা নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আগে যাব তো আজকের ক্লাসটা যতটুকু আমরা করলাম আপনাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ আর যেহেতু পৌনে 12টা বেজে গেছে অলমোস্ট আমাকে একটু 10 মিনিট আমি আর 5 থেকে 10 মিনিট সময় দেব সর্বোচ্চ এতটুকু পর্যন্ত আমাকে একটু ফিডব্যাক দিবেন আপনারা সংক্ষেপে কনসেপ্ট যদি আপনারা আগে জানতেন সেটাও বলবেন না জানলে সেটাও শেয়ার করবেন डिफरेंट কিছু পাইলে বলবেন আপত্তি থাকলে জানাবেন আমার জন্য কোনো ফিডব্যাক থাকলে জানাবেন ভাই এইটা এভাবে না করে এখন থেকে আমাদের জন্য এভাবে করলে ভালো হয় প্লিজ একজন একজন করে বলতে থাকেন আই মিন এই এক দের ঘন্টা সহায়ক ঘন্টা যতটুকু আমরা ডিসকাশন করলাম আই মিন মানে ক্লাস যে চিটে ইজি কয়টা পেজ করলাম দেখলাম এই সম্পর্কে আপনাদের অনুভবটা কি এতক্ষণ পর্যন্ত ভাই ক্যান আই স্পিক ও খুশি ভাই जैसे পুরোটা জায়গা থেকে ওই বিষয়গুলো আমরা বেশি ফোকাস করব আচ্ছা তো এইটাই আর কি বলে ওকে আচ্ছা थैंक यू ফাইন ভাই আচ্ছা তারপরে আ প্লিজ আপনারা মানে বলতে থাকেন কারণ আপনাদের ফিডব্যাক গুলোই আমাদের লার্নিং এ কাজে লাগবে मैं <laughs> আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू थैंक यू সুন্দর কথা বলেন আচ্ছা আর তারপরে আজকে প্রসেসটা একেবারে নতুন কার জন্য যে এই যতটুকু বললাম এটা নতুন কার জন্য যে এটা আপনি আসলে ক্লিয়ার ছিলেন না বা কত বা এমন আছে যে আজকে ক্লিয়ার হইছেন বা এমন আছে যে না ওকে পারফেক্ট হ্যাঁ ফাইন ভাই
লিখি নাই জানেন না মাত্র কয়জন পেলাম আমরা দেখি আউটলেট সম্পর্কে জানেন না নয় জন তার মানে বাকি ধরা যায় তাহলে বাকি বারো মানে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট জানেন ওকে এখন কোয়েশন হচ্ছে যে আউটলেট একটা কিওয়ার্ড এইটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স বা ডেটা অ্যানালাইসের ক্ষেত্রে বিশাল একটা আপনার ইকো মানে কম্পোনেন্ট এইটা এইটা বুঝতে হবে এই এইটার থিমটা যদি আপনার মধ্যে না থাকে তাহলে আপনি অ্যানালাইসিস করতে গেলে প্রতিনিয়ত ভুল করবেন এই কিওয়ার্ডটা সম্পর্কে আমি দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে আমার পুরো ক্লাসের মধ্যে আমরা প্রতিদিন দুইটা তিনটা করে কিওয়ার্ড পর যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল এই থিওরিটিক্যাল পার্ট শেষ করে টুলসে চলে যাব মানে আজকে কাজ ক্লাস করতেছি ক্লাসের শুরু দেব আর শেষের মাঝখানে ফাইভ মিনিটস বা টেন মিনিটসের জন্য একটা একটা করে কিওয়ার্ডের এক্সপ্লেনেশন রাখবো সো পুরো ক্লাস ধরে আপনাদেরকে নোট একটা লিস্ট দিয়ে দিব কিওয়ার্ডের যেটা টপ মানে হাইলাইটেড পয়েন্ট যেটা মোস্ট পড়তে মানে জানতেই হবে ধরেন হচ্ছে এক্সাম্পল আপনার রেঞ্জ জিনিসটা বুঝতে হবে রেঞ্জ একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল একটা টার্ম এটা কিসের টার্ম দ্যাট মেজারমেন্ট অফ ডিসপারশন কিন্তু রেঞ্জ কি কাজে লাগে তারপর হচ্ছে ধরেন আপনার এক্সাম্পল মিডিয়াম মুড বা এক্সাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমরা কোথায় কাজে লাগাই এইটার প্র্যাকটিক্যাল কনসেপ্টে কয় কতটুকু কাজে লাগতেছে এটা আমরা এক্সেল একটু করে দেখবো এটা আমরা একটু গুগল শিট দিয়ে গুগল শিট দিয়ে করে দেখবো প্র্যাকটিক্যাল ডাটা সেট নিয়ে করে দেখবো মানে আমরা তো যখন পড়ছি পড়ার জন্য পড়ছি এখানে এই প্রসেস যে আমি আমার প্রশ্নটা অনেকেরই কাছে দেখবেন যে কমন এইটটি পার্সেন্ট কমন পড়ে গেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট মানে আমারটা হচ্ছে প্রি রিগ্রোজিট কোর্স বা বেসিক বলতে পারেন ওয়ান জিরো ওয়ান আমার এই প্রশ্নটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারপরে সাকিব ভাই ফাইভার কাছে আপনার প্রতিভার কাছে যখন যা ওনারা যখন ক্লাসগুলো করাবে তখন আপনাদের আর একটু বুঝতে সহজ হবে তখন দেখবেন আপনার ওনার আউটলিং নিয়ে কাজ করতেছে এখানে ইনস্ট্যান্ট একটা মানে এক্সেল দিয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন করতে যে সময় লাগতেছে ওনারা এটা অটোমেটিক উইদাউট কোড বা আপনারা দেখেন যে একটা কোড একটা সেট অফ কোডের মধ্যে এই অটো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হয়ে আলফার ভ্যালুটা চলে আসলো তখন কিন্তু যদি না বুঝেন যে এই আপনার ভ্যারিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের কারণ এটা হচ্ছে বা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েন্সের কাজটা এইটা তাহলে কিন্তু আপনার আটকে যাবেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই জিনিসগুলো আমরা ইনশাল্লাহ প্রতিনিয়ত ক্লাসে ধরেন এক আমার মনে হয় বাকি পনেরোটা ক্লাস আমি অলমোস্ট দেড় মাসের মধ্যে আমি এতবার বলবো যে আপনাদের মাথায় চলে আসবো ইনশাল্লাহ এ হচ্ছে ব্যাপার তাহলে আজকের জন্য ভিডিওটা ইনশাল্লাহ রেকর্ডিংটা অফ অফ রাখতেছি মানে অফ করতেছি আপনারা গুগল ক্লাসরুমে রেকর্ডিংটা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ